Hi, good evening, everybody. Hello. Veronica is here, Guadalupe, hello. Good evening, Iris, Xiomara, Miguel. Good evening. Hello, can you? How are you guys? Fine. Happy, relaxed? Relaxing. Okay, very nice. That's the attitude. Very nice, okay. ¿Quién más tenemos por acá? Miguel, right, Robert. Yes, too. Hi, Robert. Walter Omar. Y creo que es nuevo, Walter Omar. No lo vi ayer, okay. Eh, that's it. Very nice, guys. Okay, we're going to start the class for tonight. Okay. Eh, solo antes de comenzar, es que ahorita aquí donde vivo yo se avecina una tormenta. Por cualquier caso, que se vaya la luz o algo, pues me esperan un momentito, ¿ok? Si en caso no llegara a venir la, eh, la luz, si es que se va o hay problema por lluvia, la clase, yo les voy a hacer saber en el grupo, las clases se posponen y entonces se dan un día viernes, ¿ok? Si en caso llegase a pasar a... Hey, hi, good evening, hello, hello. Ok, solo les hello. aviso eso porque escucho bastante este... Eh, es relámpago, ok, así que por cualquier cosa por la lluvia, ok, that's it, very nice guys, Christian, hello Christian, Christian, Kevin, hi Doris, how are you guys, Carlos is here, Charlie, Carmen, hi. ok, good evening hi, everybody, Christian. ok, hello, hello, Robert Quijano, my pleasure to have you in my class tonight, ok, hace unos minutos les mandé unas eh, conversaciones, es lo que vamos a hacer ahora, ok, Today we are going to practice the conversations. <coughs> okay, my friends. Uh, we're going to start, okay, with this information, right? That's it, okay? Vamos a comenzar con saludos aquí. Greetings, okay? Okay, ways to say hello, okay? Uh, Ya habíamos visto esta una, la vez pasada, right? When you say good morning, good afternoon, good evening, ok. Pero ahora vamos a ver las diferentes formas de decir eh, cómo estás. Ok. How are you? Ok. In different ways. Let's see. Here we have a how are you. Ok. Creo que ese es el más común que nosotros tenemos, right? Ok, creo que todos decimos, how are you, how are you, how are you, ok. But there are different ways you can say this, ok. For example, the second way, es otra forma de decir, ¿cómo estás? o how are you, is, how is it going, ok. This is other expression, how is it going, how is it going, how is it going, ok, ¿cómo te va, ok? How are you? Otra forma, other way. How is it going? Other way, the third uh, alternative you have. How are you doing? Okay, that's it. How are you doing? Y las tres vienen siendo como estás, como, como te va, okay, etc. Possible answers. También nos enseñan bastante que se dice fine, thank you, fine, 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 ok? Pero a veces no solamente podemos estar fine, o a veces se siente triste, a veces anda más o menos. So, in English, guys, you have different answers to, uh, to give, ok? For example, the number one is fine, thanks, ok? I'm ok. This is another one. Ah, estoy bien. Okay, I'm okay. That's it. How are you, Carlos Dominguez? I'm okay. That's it. How are you, Roberto? Fine, thanks. Okay. Um, otra forma de decir que están, ah, no estoy tan mal, ¿verdad? Not bad. This is the number three. Not bad. Okay. For example, en la cuarentena, right? Si hemos tenido comida y salud. Perfect. So, so you say, well, not bad, teacher, not bad. How are you? Okay. Not bad. Okay, that's it. And another answer is pretty good. Muy bien. Okay, pretty good. Pretty good. Okay, this is another way you can use for answering these questions, right? And the last one, el otro es que está bien eh, como excelente, ok, me siento súper bien, so that's great, ok, 
Great. This is the pronunciation. Great. How are you? It is great, teacher. And you, right? Different answers that you have here. Fine, thanks. I'm okay. Not bad. Pretty no. good, teacher. Pretty good. And great. Okay? Eso es para que no solamente diga, I am fine, I am fine, I am fine. Or le puedes responder, oh, very happy, teacher. I am happy. Okay? O I am eh, relaxed. Okay? I am relaxed. I am okay. Not bad. And that's it. Over here, my friends, we have different conversations, okay? Different, different conversations. And we have the conversation number one. There are two people and I need two volunteers, okay? So I have one here. Uh, we are going to start with Roberto Quijano. That's it, Roberto, please activate your microphone. Usted yeah. va a ser el chico, okay? The boy. And my friend here, uh, Miriam Gonzalez. Are you there, Miriam? Miriam, are you there? Yes? Okay. Yes? Okay. okay, very good, Miriam. You are the girl. Usted hace la de la chica y Roberto del chico. Okay, Miriam, okay. you start. Hi, but you, how's it going? Great, thanks. How about you? Okay, very good. Okay, very good. Remember, how about you? Es la forma de decir en you y tú y a vos. Mm -hmm. Okay, that's how it. About about you. Uh -huh. How about you? Okay, how, how about is it going? You? Very, very, very good. Thank you. Erika Umaña, are you there, Erika? Hello, Erika, are you there? Hello. Okay, in the conversation number two, Erika, you are the little boy. Usted va a ser el chiquitito. Aquí que está, okay? okay. And uh, over here, I have the, the taxi driver. El taxista o el del bus va a ser George. Okay, George? George Crisos. Hello. Hello. Okay. George, hello. Good evening. So you are this Good. part, George. Okay, you start, please. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine. Thank you. Okay. Alex. Very good. Excellent. Very good. Man. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine. Otra forma I'm just fine. Para decir fine, thank you, or I'm okay, or I'm just fine. Okay? Very, very good. Number three, <coughs> Guadalupe. You are this, this girl. Okay? Guadalupe in conversation number three. And my friend Kevin, you are the man here in the office. Okay. Guadalupe, you start. And Kevin, you continue. No, Yo no, soy no. Kevin. Eh, I'm sorry. No, Kevin start. Sorry, sorry. Comienza Kevin. Okay, y contesta Guadalupe. Okay, Kevin, hello. Hi, Kevin. Hi, good evening. Mm -hmm. That's it. Good afternoon. Mm -hmm. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good. Thanks. How are you doing? Okay, very good. Very good. Aquí, Lupita, por favor, diga doing. 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 Uh -huh. no doing. Es doing. Es doing. Okay. Doing. Doing. doing? Uh -huh. How are you doing? Right? How are you? How are you doing? How are you? Pretty good. Thanks. How are you doing? Okay, that's it. Very good, very good. Number four, okay, we have the conversation. Number four, Iris, are you there, Iris? Yes. Okay, very good, Iris. Uh, okay, with my friend Wendy Estrada. Okay, are you there, Wendy? Yes. Okay, that's it. Iris, you start. Okay. Uh, good evening, uh, Mrs. Morgan. Mrs. Morgan. Mm -hmm. Hello, Miss Chen. How are you? I am okay. Thank you. 
Thank, Thank you. you. Okay, very good. Okay, good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. Okay, how are you? Okay, <coughs> very, very, very good. That's it. This is for a for a, this information that we have. Readings. Forma de decir how are you and the possible answers. Okay, that we have here. Les quiero explicar estas palabritas porque lo van a usar en la plataforma. Okay. Tenemos algo en inglés que se llama titles, ¿ok? Titles. Títulos. Eh, ajá, pero no crean que son como títulos aquí, licenciado, master. <laughs> no, no, no. En inglés, the titles are this one, mire. Y esta es la clave en la plataforma. ¿Cuándo vas a ver que es un hombre? ¿Cuándo vas a ver que es mujer? Pues todo tiene que ver con estas palabritas, ¿ok? This is Mr. ¿Ok? Mr. Y este es para un hombre, ¿ok? This is for a, a man, ¿ok? That's it. Mr. Aquí no importa si es casado o soltero. Single o married, you have to use Mr. Divorciado. Yeah, divorced, <laughs> separated, <laughs> ok. <laughs> Mister, Mister. Y van a usarlo con el apellido, ok. The last name. Last name. Then we have Miss. Si usted mira Miss, inmediatamente tiene que saber es para una mujer, a woman, ok. Pero es soltera, ok. A woman. And it's single. In English, it's single y soltera. Okay? Miss. Miss. Okay? For example, eh, en la conversación le aparecía Miss Chen, for example. ¿Qué pronombre le van a poner a esto? Me le van a poner, okay, eh, she. Me le van a poner she, okay? Miss Chen. Viene siendo como ella, ¿ok? ¿Por qué? Porque este sabemos que es para señoritas, ¿ok? So, you have to know that this is for a woman, right? Then, my friends, we have the other one. Esta es la combinación de Mr. and the S, ¿ok? Mrs., ¿ok? Mrs., this is for a woman, but is married. Este es cuando usted sepa que una mujer es casada, Meses, meses. So, si yo una vez en la plataforma aparece esto, meses eh, campos, ok, usted ya tiene que saber que se refiere a una mujer. She, ok, because it's a woman, but it's married. This is a woman, but it's single. Ok, that's it. And this one, Okay, miss, okay, that's that this one. This is, esta no se sabe. Esa es como el comodín. Usted no sabe si es soltera o casada. Okay, that's it. This is for a married woman or a single woman. No problem. Pero estas son las más comunes. Miren, mister for a man, miss for a woman, but is single, and missus for a woman, but is Married. Ok. That's it. And, y esta viene siendo para cualquiera. Ok. That's it. But woman. Woman. This is for a man. Ok. Mister is for a single man or a married man. Ok. Questions? No questions with this? Ok. No question. Ok. Very good. Y acuérdense con las names, con apellidos, ok. So no me voy a decir Miss Iris. No. Ok. You have to use my last name, ok. Miss García, ok, etc. Ok. Eh, so this is with last names. Ok, my friends. Now, what are we going to do today? Today we are going to practice this. Vamos a ver estos, miren, ok, these are the persona, ok, the, the ad, ok, these ones, right, ok, these are the words that we're going to practice today, estos son los pronombres personales, ok, en inglés, 
I, it's yo, we, nosotros, okay, eh, you, tú, okay, in this case, tú, eh, they, ellos, he, él, okay, she, ella, and it is para un objeto. Okay, this is for um, for an object or an animal. Okay, that's it. Yo, nosotros, tú, ellos, él, ella, esto está. Right, that's it. O eso, eso. That's it. So, these are the pronouns. Por ejemplo, si yo digo acá, Carlos, y yo ya no quiero decir Carlos a cada rato, Carlos, 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 yo tengo que usar he. Si digo Miriam, 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 Miriam is a student. Miriam is intelligent. Miriam is, and miren, and miren, and miren, and miren. Para sustituir Miriam, yo voy a decir she. Ok, sí. that's it. We, nosotros, cuando está hablando de alguien más y usted se incluye en la conversación. Ok, they, ellos o ellas, pero usted está fuera de la conversación. Ok, then, esto es lo que quiero que veamos hoy. Ok, estos okay. son los posesivos de possessive. I, es yo. El posesivo de yo es my, ok? For example, my name is, my teacher, dicen, right? My house, my class, ok? Porque eso es suyo, my. Si usted habla de nosotros, ajá, my, my class, class, Diana, my class, my class is nice. My class is okay, okay? We, nosotros, okay? Nosotros. This is nuestro, okay? Nuestro. Viene usted, está hablando con sus compañeros y dicen, nuestra teacher. Ya no solo soy suya, sino que ve. No, nuestra, nuestra, ya no digo my, voy a decir our teacher, porque no solo soy de una persona, sino que soy de muchos estudiantes. So, our teacher is ¿eh? very, very nice, mm -hmm. etc. Ok, our. Si usted vive en la casa con su familia, entonces dice our house. Ok, that's en nuestra casa. Mire, you, el posesivo es your. Y este es cuando tiene la persona enfrente y usted está hablando con su eh, amigo o amiga y le dice, es que tu mamá es bien bonita. Your mother. ¿Eh? Your. Your mother. The person is in front of you. Beautiful. Ok, your mother is beautiful. Your house is beautiful. nice. Hey, Erika, your boyfriend is very handsome, okay? That's it. Hey, that's your, tú, pero posesivo. Tu casa, tu carro, tu teacher, okay, etc. They, ellos. Hey. Ellos. Entonces, este es un su de ellos, ¿ve? Sus carros, miren, ¿ve? Their cars. Their, ¿ok? This is the pronunciation. Y quiero enfocarme en estos dos. He and she. He is él. His es su. She is ella. And her también significa su. So, what is the difference? His es el su para un hombre. And her es el su para una mujer. ¿Ok? His, su. It is for a man. 
hair, su, su. para mujer. Ok. Imagínense que Miriam está hablando de Pedro Infante. <risa> Miriam, usted está hablando de Pedro Infante. Entonces ¿Eh? dice, miren, es que, ¿Eh? ay, su vida fue tan corta, ¿ves? Su vida, ¿la vida de quién? De Pedro Infante, como es un hombre, entonces dice, his life was very, very short. Su vida fue muy corta. ¿Por qué his? Because he's talking about a man, ¿ok? Viene usted y si tiene una mejor amiga, una mujer, y me dice, ay, oh, teacher, es que fíjese que el, eh, su mamá es bien enojada, pero la de mi amiga, ¿verdad? Entonces, her mother is angry, ¿ok? Angry. Her mother, ¿por qué yeah, her? Mother. Because es el posesivo de una mujer. Okay, his is the possessive, but for a man. Okay, this is for a man, and this is for a woman. That's it. Questions? No questions? That's okay? No question. Okay, his and her. Okay, this is, for example, over here. Okay, I'm going to um Okay. This is what we're going to do. Let's see over here and it says, "What's your name?" "My name is Taylor." Okay, what's your name? Es lo que practicamos ayer. What's your telephone number? Cuando le pregunten con your, usted responde con my, okay? Then, look, what's his name? Ya no le pregunta a la persona que está enfrente de usted, sino que pregunta por una tercera. A veces nosotros estamos hablando en parejas, right? pero estamos chambreando por otra. <ríe> Entonces decimos, mira vos, su carro bien sucio. Pero si se refiere a un hombre, va a decir, Ooh, his car is dirty. Si usted está hablando de una mujer, va a decir, her car is dirty. So miren aquí, dice, what's his name? So, se está refiriendo de un hombre, entonces dice, his name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What's her name? ¿Cuál es su nombre? What's his name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo saber si es hombre o mujer? Well, this is for a man, his, and this is for a woman, her. Ok, y teacher, ¿y qué es what's? Apostrophe, look. The meaning is what is. Ok, this is the contraction for what is. ¿Cuál es? Ok, this is uh, right now the, the, the information that we have here. Ok, that's it. Questions? No questions? No. Ok. No. Ok, no, very no, good. No. We're going to do this exercise. Hagamos este ejercicio juntos, right? You help me, ok? We're okay. going to start with this one. So, we have to complete this conversation. Quiero que usemos aquí my, your, his, hair, ok? Pero sean curiosos, tenemos que fijarnos en la foto. Miren, Nicole is the woman and Antonio is the man. In the conversation number one. Si se fijan en la conversación dos, está Antonio e Nicole, los mismos. Pero mm -hmm. yo se ve que como que están hablando de, chambreando de alguien, ¿verdad? So, let's see. Number one. Hello, what's your name? Hi. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Hi. Hi. I'm sorry? My name. My name. Ok, very good. Eh? My name. Acuérdese que siempre que vaya el your, usted responde con my. Ok. What's your name? My name is Antonio. What's 
Uh -huh. mm -hmm. Miren la cara, están hablando uno con otro. You. Uh -huh. What's her, her name? Her, What's her name. Her name. Si, si yo pongo... Si, uy, el perrito por ahí se escucha mucho. Eh, si yo le pongo her, her name. name, si le pongo her name, entonces no sería como que... Que Antonio le pregunta a Nicole, what's her name? No, porque her es de su de... Uh -huh. Es una tercera persona, es una tercera persona. Exacto, entonces, pero aquí si se fijan, no están hablando de una tercera persona, están hablando ellos cara a cara. Ajá. Entonces, no puede ser her... Entonces, le dice, name. what's your name? Ajá, what's your name? Y aquí le dice ella. My. My, my name. Is... My name. My name, excellent. Mm -hmm. Very good. My name is Nicole. Very mm -hmm. good. It's a conversation between two people. Por eso les digo, pongan atención a la foto. Ahora ya mm -hmm. cambia, miren. Yo creo que ya no están hablando ellos solitos. Están señalando. Ok. They are pointing at someone. Okay, so let's complete the second conversation, guys. What's his, his name? His name. Ah, como aquí dice Michael, is a man. Uh -huh. his. So what's his? Very good, that's for a man. What's his name? Continue, please. His, his name, name is Beautiful. Michael. Ah, very good. His name is Michael. Si le preguntan con his, usted responde con... His. his. Okay, his. very good. What's his name? His name is Michael. His name is Michael. And, y ahora van por la otra chica, eh? And yeah. what's her, her name? Her name. Her name. Very good. What's her mm. name? And the answer? Her, her, her name, name is her name. Is okay. Excellent. Mm -hmm. Very good. Right? Mm -hmm. Her name is Jennifer. Jennifer. That's it. Ok, very good. Tiene que ver mucho con la foto. Si se fija aquí, ellos dos, su mundo es ellos dos. No se están fijando en nadie. Pero aquí, sí, ya señalan a alguien más. Ok, so pay attention. Si se refieren a un hombre y es posesivo, his. If it is for a woman, her. Ok, that's it. Questions? No. No. No? Okay, okay. We're going to continue with this and you're going to help me with this information. Okay, we continue. Let me check. Okay, with this one. Okay. Possessive adjectives versus personal pronouns. Okay. I or my. Let's see here. Aquí cuál iría? I or my? My. My. My name. Okay, my, excellent, my name is Anne. 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 And here? I am. I, I, I am. am. Okay, I very am. good. ¿Ve? Mi mm. nombre es Anne y yo tengo 10 años. Okay, my name is Anne, I am 10. Mm. Very yeah. good. He or his? Let's see number one. Is my brother? He or his? He. He's my brother. He's my brother. He, este. He is. He is. He. 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 No, no. He. No, solo deben admit he o his. He. Okay, he. Very he good. is my brother. Excellent. He's my brother. Okay. He's my he brother. He is my brother. Okay, very good. Mm -hmm. And look at this. Bike is bicicleta. Bike is his bike. His, his bike. His bike is green. green. Excellent. Okay. Very good. Su bicicleta, dice, es verde. Very good. Miren qué interesante aquí. Le voy a dar, le voy a dar la clave. Si después, si la oración, y esto pueden poner la atención en la plataforma, si en la oración comienza con el verbo to be, ¿ok? Usted va a poner el pronombre. He, I, I, we, they, etc. Pero si usted, en este caso, si usted ve acá 
Si se fija, después de esta rayita va un objeto. Bicicleta, casa, eh, color, eh, cualquier objeto que se le venga a la mente. Ok, o persona, his mother, his father, his bicycle, his teacher. Si aquí va, porque aquí es verbo, miren, entonces va a poner los pronombres personales. Pero como aquí va un objeto, aquí a ley tiene que ser posesivo. Ok, that's it. Let's continue with the other one. Ok, let's see with the other one. And we continue with a the other one she and her she and her number one hair pelo cabello hair is real what is the correct answer she or hair hair, hair. excellent okay her hair is real her hair is real in in, in the in this one hair. She. she. ¿Ve? Este es un verbo. Ajá. She. She has Ella, she, ajá. She, she, she. she has got a she cat. Has Ella got. tiene un gato. ¿Ok? She has got a cat. Very good. We or our. We or our. Number one. Are happy. We or we our. Are. We. we. We are. Very good. Are. Second one. Car is a pencil. Our car. Our car. Our car. Very good. Nuestro carro es un lápiz. Okay. Very, very good. That's it. You or your? Okay. Let's see. Is it, is it birthday cake? Okay. Your. Your or you? Your. Your, 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 su pastel, ¿eh? Ajá, your, tu pastel, le dice, right? And this is how old are you? Yeah, how old? Esta, you. Esta pregunta es para la edad, ¿ok? Um, how, old how old are you? How old are you? Mm -hmm. How old are you? Y usted how va a decir, are you? I am, are you? I am, I am 20 man. years old, I am 25, I am 18, I am 43. I am 43. Ah, exactly, okay. They or their, number one, have three cats. They their, or their. They have. They are. They have. Is that they are? They are. Is that? Okay. They have. Verbo have tener. Ah, pero esto es un verbo, entonces. Es no, day, 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 sí, day. Excelente, very good. Day. 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 Y ahora dice gatos, ¿ves? They. They. Sus gatos son they. gordos. Ajá, they are cats. Are fat. Ok, that's it. Ok, very, very, very good. Questions with this? No. no. No, no questions. Okay, very good. Una, una pregunta, teacher. Dígame. Eh, Quiere yeah. decir que cuando eh, se cuando se trata del verbo to be o algún verbo siempre uh -huh. vamos a ocupar este eh, el, el they, el el you, el, el pronombre. El pronombre. I, correcto. you, she, uh -huh. she, we, etc. Así, así sería la regla, verdad? Así sería la regla. Uh -huh. Ajá. Okay. Very good. Okay. Teacher, And yo esto, yes. esto lo hice hoy en la plataforma, ah, pero okay. creo que Perfect. tuve mis errores. Creo que podría eh, corregirlos después o no. Claro que sí, sí. La sí. idea es que todo le salga en verde. Ah, ok. Uh -huh. que sí es verde. Así que, ajá, entonces usted puede equivocarse cuantas veces pueda. Uh -huh. es, es, es importante y esto yo no lo... No lo es, no, pues no lo... No lo le dijera, no lo prohíbo. Si usted se adelanta en la plataforma, hágalo. Pero este, vea los videos de la plataforma con la explicación. Y después con mi clase, si lo entiende ya mejor, vaya así como ella a la plataforma y corrige donde se equivocó. ¿Ok? okay. Es un okay. Buen, buen ejercicio, right? Okay, my friends, we are going to continue, okay, with this uh, in your in your WhatsApp, right?
in your in your in your WhatsApp you have a, the conversations. Pudieron ver las conversations? Yes. 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 Okay. Yes. Okay. Very good. ¿Cuántas son ahí? Guadalupe, can you read the conversation? No, Lupita? No. No. Y yo. Okay. Well, you have the conversations there, okay? Because we are going to practice, okay, with no. the conversations. Right? conversation. Yes, the conversations that we have there. Ahorita vamos a practicar, okay? We are going to go right now, guys. Van a trabajar en parejas o en tríos, okay? Y este, van a practicar las conversaciones, ¿ok? Eh, ¿Lo mandó al WhatsApp o lo vamos a Yes, it's in the, in, in the, in the WhatsApp. Ah, ¿Lo recibió? Yes. Sí. Ok, very good. In the WhatsApp group, you have the conversations, right? Let's practice the four conversations with your partners, ¿ok? That's it. Accept the invitation right now, please, and let us start practicing the conversation. Solo que a mí no... Este está malo, mi cielo. Deme un segundo y de ah, estaciones. Tengo que ya de cambiar. Aquí está. My name is George. Segundo eh. más. Sí. Mercedes, I am. ¿Cómo que tengo que decir mi nombre? Um, Ley, no sé, Ley, to me. You, Mercedes. No sé qué será ahí. En los espacios en blanco tienen que escribir sus nombres. Eh. Donde dice eh, Mercedes, porque ahí dice yo Mercedes. Oh, entonces no se, le, no se, lo lle, no se los, no le quité el Mercedes. <ríe> Quítale usted el Mercedes y póngale el de su compañero. Ok, ok. Por ejemplo, the number one. Read the number one. Uh, George, and when do you continue? Ok. Good afternoon. My name is George. Glad to meet you. Wendy, I am. No. Wendy, solo es. Glad to meet you, George. Jorge. Ah, ya. Vamos. Once again, otra vez, George. Ok, once again. Ok. Good afternoon. My name is George. Glad to meet you, George. I am Wendy. Glad to meet you, too. Ok, very good. Very good. Conversation number three. Um. Empiezo. Hi, George. Ok. <ríe> ¿Empiezo yo? <ríe> Hi, George. How have you been? Hi, great thanks. And you? Fine, see you later. Bye. Later. 
later. See you later. See you later. Uh -huh. Okay, okay very ask. good. Continue with the other one. Mm -hmm. Good morning. Good morning. How are you going? Great. Thanks. Great. This Great. Great. Um, right. Christian. 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 Ah, comienza y yo le contesto. Ah, y así. Vaya. Ok. Fine. Thanks. you. Great. Great. Igual hagámoslo. Bien. Un día, ajá. No, my name is Christian. Christian. Sí, esa. Ajá. Luego está el otro. Hoy la otra, ¿verdad? Hi. Ajá, y entonces le dice, ajá. Y entonces él, él le responde, nice to meet you too. Have a, nice, have a nice day. Entonces, sí. Pero entonces necesitaríamos estar las tres, ¿verdad? Ajá. Yo voy a hacer la no, otra. No, no, no. No worry. <risa> Vamos, you start. Es que nos Jamie. perdimos en la, en la última imagen. Sí, es que hay tres. Ajá, hay tres. Uh -huh. Yo voy a hacer ah, la tercera. Yo empiezo entonces. Okay, Jamie, you start. Good morning. Good Miriam. morning. How, how, how are things going? Great, thanks. This is. Uh, teacher, aquí tengo que mencionar el nombre. Mi nombre, Iris. Ah, great. Thanks. This is Iris. Nice to meet you, Iris. Nice to meet you too. Have a nice day. Uh, you too. Goodbye. Goodbye. Okay. Very good. Bye. Quiere decir que si un día ustedes van caminando con una amiga y, y se encuentran a otra amiga, pero esa amiga no es amiga de su amiga, ¿me entiende? <laughs> ustedes la presentan y le dice, ella es, ve. This is Jamie. Uh -huh. Y Jamie le dice a la otra niña, ah, oh, nice to meet you, nice to meet you too. Ok, that's it. This okay. Disculpe, disculpe, teacher, una observación. Y el this que no era para un objeto, eh, no, no podría ser... No, en inglés no se puede decir she is, sino que usted va a decir this is para presentar a alguien más. Ah, ok, gracias. Ajá. This is Teacher, my friend. Eh, This is eh, Carlos. Yes, Jamie? Eh, porque estoy en dos grupos de WhatsApp. Ah, bueno, usted de... tiene que estar en el de principiante 102. No sé en cuál otro está. Ah, es, también estoy en este de principiante 101, pero es de los mismos, porque aquí está usted también. No, en 01, ¿no? Y entonces... Este es porque ya vamos en la segunda lección. No, es que no hay ningún, ningún grupo de... Solo hay un grupo de WhatsApp para todo el mes. Uh, y aquí están todos, están los números de la, del, del inglés, que son del inglés. Todos están acá. Mm, bueno, pues entonces no sé. Ahí Lo elimino. Este... Bueno, usted tiene que estar en el grupo donde estoy yo, donde acabo de mandar la información, ¿verdad? Sí, acá también estoy. No, pero tiene que estar donde yo mande la información. Si usted está inscrita en mi grupo. Usted recibió un correo electrónico donde le especificaban qué número era su grupo, este, cuándo iban a comenzar clases, el enlace de la clase. Allí puede verificar si realmente está en mi grupo o está en otro. Porque sí, aquí raro, estoy en el tuyo. Es bien raro que usted tenga dos grupos. Sí, la verdad que sí. Y, teacher, entonces no hay problema si me adelanto en la... No, no, no. En la plataforma, no, porque no, no. ya terminé todas las de esta. Bueno, si usted ya lo puede hacer, por eso les decía al principio, si usted ya tiene conocimiento previo del idioma, puede seguir adelante, ¿verdad? Y solo se queda los ya con link, las clases. Uh -huh. Lo del link que mandó, donde estaban los enlaces, eso no hay que entregárselo, solo es para practicar. 
¿Cuál es Lin? Uno que mandó donde había que escuchar las letras y anotar las Ah, letras. no, eso, eso es como algo extra que yo le doy para, por la clase, ¿verdad? Uh -huh. Ya si usted tiene problemas con el alfabeto, escuche los videos, es como la otra explicación, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Ya sé cuál es, ajá, ahí estamos, ¿ok? Continue practicing, okay. vamos, second time. Bye. Do you have any questions? Hello, hello. Hi. Hello. 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 Questions? Do you have questions? No questions? No. no questions. Va a escuchar nuestra práctica. Ok, go ahead. Entonces comencemos igual okay. como estamos. Hello, hello, how are you? My thanks. And you? Great, thanks. Good afternoon, my name is Silvia. Uh, glad to meet you, Silvia. I am Roberto. Glad to meet you, you too. Okay. Uh, hi, friends. How are you going to do? Hi, great. Thanks. Hi, you. And you? Fine. See you later. Bye. Bye. Next. Good morning. Good morning. Perdón. <laughs> Good morning. How are things going? Great. Thanks. Good morning, friend. Nice to meet you. Nice, nice day. You too. Goodbye. Goodbye. Okay, Bye. very good. Goodbye. Have a nice day. Exactly. Have, Have a, nice, a day. nice day. Excellent. Uh -huh. Have que a tengan nice un, day. Buen, un buen día. Okay. Have a nice day. Okay. Very good. We're going to come Have back to the day. main session. Vamos a regresar a la clase principal. Very good, guys. Thank you for your practice. Okay, guys, very good for your practice. Thank you for your practice. Tenemos eh, Verónica, Walter, Roberto, Erika is here. Los demás chicos ya vienen, okay. Eh, regresan, right? They have to come back. Vamos a darles unos segunditos en lo que vienen, please. Okay, Veronica is here. Okay, Roberto, very good. Okay, guys, well, with the with the practice is otra forma que ustedes pueden practicar, okay, with those conversations. Practiquen esas conversaciones, right? Practice the conversations. Have a nice day. Es otra forma de, de despedirse, right? Goodbye. Bye. Bye-bye. Okay, those are ways to say goodbye and bye-bye. Okay, that's it. Then we have a little conversation, okay, about this. Let's listen. Listen to this conversation. Page five, exercise eight, conversation. He's over there. Part A, listen and practice. Excuse me, 
Are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, this is a short conversation. That's it. Cuando usted quiera decir disculpen o perdón, okay, cuando quieran pasar en medio de alguien, usualmente decimos con permiso, right? So you can say, excuse me, excuse me, are you Steven Carson? ¿Eres tú Steven Carson? No, I'm not. He's over there. He's over there. He is over there. Él está por allá. Allá. Oh, I'm sorry. Ahí va otra vez. Jennifer, right? Hola, negro. This is your book. Oh, thank you. You're Hola, in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Okay, I'm Jennifer Miller. It says, hey, David, this is Jennifer. Me preguntaban en la práctica que tuvieron, este es cuando usted quiere presentar a otra persona. Usted va caminando con su amigo y de repente se encuentra otro amigo y le dice, hey, Eduardo, this is my teacher. ¿Eh? Hey, Eduardo, this is my mother. So you have to say, this is, okay? She is in our math class. Miren, ahí va el posesivo, ¿ve? Our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay? Over here, what we're going to work on, okay, es para introducir ya el tema, porque ya el día de mañana comenzaríamos ya con esta parte. Okay? This is the verb be. Ok, the verb be. Ahora solo les dejo la introducción, right? Okay. El famoso verbo to be. Yo soy, yo estoy, ella es, ella está. Ok, so, in English, my friends, you have the verb be. Pero el verbo to be se divide en tres formas, right? Am, um, is, and are. Ok, that's it. Quiere decir que el verbo to be se divide en tres formas, pero significa lo mismo, ¿ok? Ser o estar, ¿ok? What is the difference? Well, el am siempre lo va a usar con I, ¿ok? I am, yo soy, yo estoy, ¿ok? Yo soy feliz, I am happy. Yo estoy happy. enojada. I am angry. Okay. Angry. I am. Ok. Nunca voy a decir she am o he am. No. Only uh -huh. I. Ok. Verbi. Vamos con uh -huh. is. Usted lo usa con he. Ok. También lo va a usar con she. Ok. Con ella. Right. He is. She is. Ok, and it, it is, ok, este es para él es, él está, ella es, ella está, esto es, esto está, ok, he is, she is, it is, I am, ok, with R, con R siempre va a ser you, ok, We, nosotros, and they. You. Ok. You are, tú eres, tú estás. You We are. are, nosotros somos, nosotros estamos. They, they are, are, ellos están, ellos son. Ok. So, for example, if you want to say, Luis and Teresa... Yo quiero decir, son amigos. ¿Cuál van a poner? Am, um, is, o are. Are. Are, very good. Porque está hablando de ellos. Luis y Teresa. So, you have to use are. Ok. 
What about if we say what? here, okay, you and I. Okay, that's it. Now this one. You and I, good friends. You are, okay, good friends. What is the correct? Am, is, or are? You are am. Am? Am. Si tú dices que va acompañado del I. Am. Good friends. ¿Seguros? ¿Seguros? Sure. Definite answer for one million dollars. Are. Are, teacher. Les dije que va am si solo va ahí. Aquí yo Pero estoy como hablando. Son dos. Eh, very good. Quiere decir que uh -huh. tú y yo, ¿quiénes somos? Nosotros. Uh -huh. Nosotros. Yeah. Pero We. con nosotros, ¿cuál va? We. We. Uh -huh. Uh -huh. Are. That's it. Uh -huh. so, you and I are good friends. Ok, uh -huh. that's it. Cuidadito con eso. Una, fue una trampa. <laughs> ok, that's it. But it's important, ¿ah? Huh? It's important. María, ok. A 45 years old. That's it. ¿Qué iría acá? Am, um, is, o are? Is. Is. Ah, very good. Porque está hablando de... María. Sí. Ok. De María. Ella. Ajá. De ella. Very good. Ok. My dog. Very angry. So what is the am, um, is, or are? Is. 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 Is very good, ok, so you have it, so, si se fijan la clave es aprendernos quiénes van con am, qué van con is y qué va con are, ok, that's it, I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are, ok, that's it, so, this is the beginning, ok, ese es el comienzo del verbo to be, o, o es lo que le voy a mandar dentro de unos minutos no es una tarea sin embargo me gustaría que sí miraran ustedes los videos que les voy a enviar para que el día de mañana no vengamos a cero ok son unos videos bien sencillos lo mucho que van a gastar quizás son unos 10 minutitos en ver unos tres videitos por ahí ok el repaso de okay. verb to be y también cómo hacerlo en negativo ok How to do it in negative, ¿ok? Porque vamos a ver más adelante también las preguntas, ¿ok? Do you have any questions so far? No. No, no teacher. No. Ok. So remember, the possessive for a man, his. For a woman, her. Her. For I, my. 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 Para ti, your. Okay. Your. ¿Y cuál es la clave que le di? Que cuando hay un verbo, va a usar un pronombre. Pronombre. I, we, they, you, she, he. Pero si va a un objeto por ahí, por ejemplo, house, dog, computer, ok, eh, husband, friend, etc. Ah, entonces ya le tiene que poner posesivo, ¿ves? Su Or amigo, your, their, his, your, her, it's... Uh -huh. Your cell phone, for example. Mm -hmm. His cell phone, hair, house, etc. Ok? That's it. Okay. Okay. Questions? Comments? No. No. Vale. no. Eh, ti, solo... No, un comment... Dígame, dígame. Eh... Para resolver la plataforma, ¿tengo hasta el viernes o, o tengo que hacerlo mañana? Vaya, ok. Este, ¿Cuándo es el uh, examen o, o, sea, o la, la revisión de, de la plataforma? La plataforma, usted, mire, sabiendo cómo somos de salvadoreño, ¿verdad? <risa> Quiero que... <risa> Todos dejamos de último. <risa> Todo, si yo les digo que la plataforma tienen todo el mes para hacerla, allá dos días antes o el propio día que se va a cerrar la plataforma, van a estar haciendo todo. Así que, sección terminada en clases conmigo, sección hecha. ¿Ok? okay. Quiere okay. decir que el día de mañana terminamos nosotros la sección 1. 
Y de decir, Carlos, que usted tiene mañana, el viernes, el sábado y el domingo para terminar a, a completar. toda la sección 1. Porque el lunes yo comienzo sección 2. Sección 2. Ok. Ok, that's it. Thank you, teacher. Ya han teacher. habido casos que los alumnos no hacen las cosas, entonces al final del módulo están haciendo toda la carrera y teacher me sale malo y por qué, y etc. Entonces mejor háganlo pausado y si tienen alguna pregunta por algo me escriben. Hoy. Okay, teacher. Thank you. That's it. Mm -hmm. Other question, comment? No? Is there? Perdón. Dígame, teacher. Uh -huh. eh, quería hacer una pregunta. Yo contesté eh, cinco ejercicios, creo uh -huh. como cinco o seis, y según yo hasta ahí llegaba. No sé si tengo que hacer más. Tengo que buscarlo. En la plataforma. Ajá, en bueno, la plataforma. Bien, bueno, ahí le, va, ahí le va apareciendo qué ejercicio va a estar usando. Sección 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. No sé, ahorita no, no sé hasta dónde termina. Si ya empieza okay. 2.1, es porque ya pasó a la sección 2. Okay. Okay. Así que usted verifique, por favor. That's it. Ok, guys, well, let me know. Dice uh -huh. una pregunta. Dígame, mister. Este, yo ya envié la información al teléfono que usted dijo por si tenía una consulta. Intento siempre entrar a la plataforma y, me, y no me permite con el correo. Me dice que, que he intentado varias veces. Está por bloqueado. Eso no he, Sí, por eso no he podido hacerlo. Y ya le escribí al número que usted envió ahí, que uh -huh. podíamos este, escribirle, pero no me da respuesta. Y entonces no puedo avanzar porque aparezco. Está bloqueado. No, le, no, no le han contestado no sé todavía. No le han contestado. No, todavía, todavía no. Vaya, hagamos una cosa. No, Ahorita todavía, mándeme. todavía no. Roberto, mándeme a mi WhatsApp, a mi número de WhatsApp, mándeme su nombre completo, por favor. Yo voy a hablar con las personas para que se lo resuelvan, ¿ok? Es que a veces se satura okay. tanto que ellos no pueden contestar los, los mensajes. Ok. Ahí sí las disculpas del caso, pero a veces pasa. Ok. That's it. Eh, los que no están agregados en los grupos de WhatsApp, ayer les di mi número, mi correo electrónico para que me manden ahí eh, el, eh, su número. Así hicimos con Verónica, ¿va, Vero? Ya está ahí Verónica en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Así hagan, ella me mandó un correo con el número de WhatsApp de ella para yo enviarle el link para que se agregue al grupo de WhatsApp. Si en caso todavía hay algunos que no están ahí, ¿ok? Well, my friends, good night, everyone. Have a beautiful night, ¿ok? See you. Ok, teacher, good night. Ok, good night, everybody. Good night, thank you. Good night, good night teacher. Good night, take care. Good night.